，父王，儿臣熬以求见。嗯哼，东海龙王像是刚睡醒，双眼睁开一条缝隙，抬手摆了摆，各处海女迅速退去。熬以快步来到宝座前，低头行礼。待殿内没有了人影，殿外守着的几名龙族将领开启了大殿阵法。龙王慢慢的坐正了身体，那张龙脸上。带着少许的慵懒疲倦，我儿有何事啊？父王，敖乙顿时语塞，苦笑道：“半个月前，您让儿臣调查安水城海神庙龙族被斩之事，儿臣今已查明，在这颗摄魂珠中有一点记忆碎片，能见背后算计之人。”言说中，敖乙将那只摄魂珠捧住，用仙力呈给龙王。龙王抬手捏住宝珠，闭目凝神，很快就轻轻颔首，将这只摄魂珠捏碎。敖乙一愣，忙道：“父王为何？”此事我知晓了。可父王，这证据若是被毁了……<笑>傻儿！龙王笑呵呵的摆摆手：“去吧，多陪陪你，呃，你那个……思思。”呃，多陪陪他吧。族内这些事呢，你大婚之前不必太操心了。龙王又靠回了自己仰躺的位置，懒声叮嘱着：“哎，记得，隔三差五便找些合适的理由，多给你那位教主送些礼。他有任何请求都可答应，切莫与他断了交情，这才是要事嘛。”奥义顿时不明所以，但是回想此前。这次父王对自己说的话语露出的表情，已经算是十分丰富了。是，儿臣告退。龙王摆摆手，并未多说什么。似是已经昏睡过去，传出了少许鼾声。敖乙走后，那些海女再次回来，奏乐的奏乐，捶腿的捶腿。老龙王露出了几分淡淡的笑意。随后便是轻轻一叹，继续着简单且枯燥的龙王日常。父王，为何不让继续追查此事？奥义面露不解，走在铺满了珍珠的回廊中，享受着这奢华的足底按摩。他着实有些不太理解，这半个月的努力查证，不断的搜查调查，按教主哥哥所说的那般，顺藤摸瓜。确定了一大批龙族内不安分之龙、反叛之龙，为何就……嗯，回了自己的宫殿中，敖乙看着正与几名海女一同嬉戏的江思儿，心底想起了教主的叮嘱：有拿不准的，就与你道侣商量。敖乙略微摇头，并未吵扰他们，转身去了自己平日里修行的偏殿中静静打坐。心底还是觉得有些憋闷儿，敖乙神念沉在安水城海神教主庙中，刚要用神念与自家教主交流，突然就发现后堂中两位老者正在那儿喝茶聊天主位上坐着的老者，敖乙自然是认的，那是教主的指导人，这应该是玄都大法师赐下的化身，不然怎么可能会有天仙境的实力呢？虽然敖乙没有直接问过，但是这个问题的答案在敖乙看来这是显而易见的。而另外一位老者，敖乙看着有些面生，对方的修为不错，有金仙境的威压，且看着有少许贵气，言谈气度也算非凡。仔细一听，此刻两个人竟然在说关于龙族之事。敖乙就听教主的指导人叹了一口气：“哎。龙族现在的处境越发艰难了。不错，贫道在天上也有所耳闻。另外一位陌生的老者叹道：“海神，你上做过此事之后，陛下也是关心的紧。龙族是四海大族，陛下也有一招了。可惜龙族太过高傲，怕是给什么神位都不满足，而且……”天庭神位虽说空缺许多，但也不可能给龙族几个，必须是有天道认可才行。时机未到啊！哎
陛下此刻威名不显，龙族心气儿也确实太高了。呃，莫公，玉帝陛下有什么喜好之物吗？陛下喜好之物倒是不多。独木公摇摇头。如今陛下已封天道、福门道、完善天庭、造福三界苍生为己任，陛下每日励精图治，不是在处理事务。就是在处理事务的路上。言说中，独木公压低嗓音，低声道：“陛下这段时间，连瑶池那边都去的少了。”李长寿沉吟几声，随之将话题轻飘飘的扯开。谈论玉帝陛下的私生活也没什么用处嘛。敖乙的神念刚来，李长寿自然就已经感知到了。今日恰好独木公前来，与敖乙撞到了一起，当即。李长寿立刻对东木公传声叮嘱几句。刚才东木公所言，除却玉帝陛下最近没怎么去瑶池这一句，其实都是出自李长寿之口。没办法，李长寿也怕东木公说错了什么话，言语之中流露出对龙族的不满鄙夷，那就完了。东木公暗自瞧了眼敖乙神像的位置，又与李长寿寒暄几句，取走了李长寿的奏表，便告辞离去。待东木公离开，李长寿还未来得及将这句指道人沉到地下指道人库中，敖乙已经是兴冲冲地发来了神念交流申请。两个人在迷蒙梦境中刚一见面，敖乙就禁不住问道：“教主哥哥，刚才那位高人，莫非就是天庭中的东王公？”李长寿含笑点头，眼底略带笑意：“嘿，怪不得呀，前世经常有人说，眼而忧则导。”当导演兼编剧兼剧务，确实是比单纯做一个演员要麻烦的多。与敖乙闲谈了半个时辰，李长寿收回神念，他低头炼制了几只阵机，又将接下来要炼制的宝材归纳好，这才是离开了山体内的密室，在丹房周围散散步，仔细的思索着敖乙所说的话。这位老龙王，也是一个不简单的人物。李长寿沉吟几声，觉得这个老龙王才是个明白人，身处局中却能够稳坐泰山，坐观全局。果然呢、啊，从远古混下来的高手，都是一些深藏不露的存在。呃，这个赵大爷这种除外。我接下来倒是要注意一些，绝对不能让龙族对天庭生了恶感。东海龙王是四海龙宫的老大哥。也是龙族权力最高之人，他选择静默、容忍，应该不只是忌惮和顾忌。老龙王可能在谋划一波大事。假如我是龙王，该如何拯救龙族呢？李长寿背着手在小琼峰的后山漫步，心底不断的思索着。不知不觉，已经走到了自己种植剪纸成人神通所用的灵树区域。顺带一提啊，种植仙豆已经有了专门的农字指导人负责，李长寿不必随时过去。要摘豆子呢，只需要分一些心神在那指导人身上，如此能够提高不少的效率。微风拂过，一棵棵已经成为茁壮的青年树。在对精心养育了他们的篱笆皮致以最深的敬意。李长寿走到一棵树下，抬手拍了拍树干，像是鼓励一个年轻小伙那般，鼓励他多产出一些枝叶，为小琼峰多做几份贡献。许久，李长寿才缓缓吐了一口气：“唉，龙族，独疮入骨。”龙王怕是想要找机会刮骨疗毒，这个此前倒也是考虑到了。看着自己储物法宝之中那几张敖乙带来的请柬，李长寿此时虽然没有任何的依据，但是总觉得敖乙大婚会是龙族上天之事中颇为关键的转折点。我还是早做谋划才是，这是圣人老爷给我的任务，关系到我今后的立道之计。必须要慎重对待，师兄。
。之后传来一声呼喊，李长寿扭头看去，却见林娥驾云飘到了数百丈外。李长寿眯眼一笑，林娥顿时想到了此前的窘态，禁不住抿嘴脸红，道一句：“刚才师祖给我回信了，说是已经在赶回来的路上。师兄，我我回去修行了。”言罢，林娥捂着脸扭头就跑，一溜烟儿的钻回了自己的草屋。李长寿禁不住哑然失笑，之前壁咚斗了他一次，这都半个月了，怎么还没缓过劲儿来？这丫头的害羞被动，莫非点满了？哼哼。嗯，总算了。师祖将灵儿犹豫了这么久，决定要用这前世累了，这倒也是一件好事。只是不知对忘情上人来用，到底有没有效果？毕竟忘情上人也是门内天仙巅峰境高手。不管如何，试一试才知道。如果能给小琼峰在门内拉到这般大腿，以后哪怕我有事，本体要随大法师外出，师傅和灵娥的安全系数也能提升不少。念及于此，李长寿又想到了一件。与龙族有关之事，龙族还有一个道门中的高手，便是那位黄龙真人。后面龙族爆发大战，己方人教只有大法师和小法师两个有效战斗力，天庭现如今也没有高手可以外派。虽然大法师够强，但大法师也是那种能不动就不动的性子，想要尽可能。在龙族矛盾爆发时占据主动，就必须要有足够的实力。用南海海神的身份去联系黄龙真人。虽然李长寿的印象当中，这位黄龙真人在封神大劫时也是干啥啥不行，被榜第一名的那种，但毕竟是阐教的十二金仙嘛。他是龙族出身，龙族危急时刻出手援救。也是合情合理，用南海海神的身份联络也不稳妥。嗯，还是走天庭的路子，让东木宫去请黄龙真人。下一封奏表中，就对陛下奏请此事吧。李长寿伸展了一下筋骨，随便找了一棵大树坐下了，拿出一面石板，开始低头书写《稳字经》。他自然不是自罚了啊，只是在将“稳”字经加长改良一下。之前有很多方面都没有涉及到，警示的意义也不够。又是半个月后，东海之东，天柱旁，一道身影鬼鬼祟祟，溜过了写着“天涯海角”四个古老大字的石碑，悄悄朝着远处大城而去。他带着斗笠。背着一把血色巨刃，浑身缠绕着一缕缕凶悍的气息，去将自身的修为隐藏起来。有路过的炼气士，都会下意识的避开这道身影。此人应该、可能、大概是个女子，呃，这个身着板甲，且板甲颇为的宽松，身形倒是娇小纤瘦。这自然就是李长寿正在等待的自家师祖。临江散人江林啊，他略微有些犹豫，看了几眼西面，还是进了这一座大城，找了一家仙寨，要了一个不起眼的房间，开启房间阵法之后，又自己布置了几道结界，这才是略微放松了一些。人在江湖飘，哪儿能不挨刀啊？虽然自己在此地没有仇家，但是再小心一些也不为过。前世累。江灵儿坐在床榻上，一阵皱眉思索。一直挺果断的他，此刻却是有些犹豫。其实这一路上，他都在犹豫，心底不断的悬否。要不还是算了吧，内门葫芦有什么好的？我要是真的把它拿下，岂不是要放弃在外面这逍遥自在的日子？但在不断的否定当中，他就这般莫名其妙的飞到了此地。凡人。江灵儿翻了翻白眼，直接仰躺在了床榻上，随后又是烦躁的一阵翻滚。哼，用就用，徒孙搞了这么好的东西，还
还孝敬本师祖，怎么就不能用了？一咬牙，江灵儿当下就要继续出发，但是随之他脚步一顿，看到了一旁摆着的法器琉璃镜中的自己，低头摸了摸自己的良心，江灵儿禁不住一阵撇嘴。回去一定要多吸几口小九的福气。江灵儿冷哼了一声，关闭房中阵法，白花了三枚灵石。背着大剑出了这仙寨，驾云朝着大城的出口而去。突然间，江灵儿眉头一挑，仙石捕捉到了某一位熟人。他朝着城中一处高楼中匆匆一瞥，就立刻收回了视线，确保不被对方发现。这不是上次给我送东西的那个龙族少年吗？好像还是龙族太子来着。这巧。跟一群凶神恶煞的妖魔鬼怪，不对，这是障眼法做出来的容貌。江灵儿的心底泛起了浓浓的疑惑。此时，他多年混出来的直觉告诉自己，这里面肯定有大阴谋。但是他混出来的经验又告诉自己，此事绝非他能掺和的。并未多想，江灵儿选择不管。出了天涯海角附近的这一座巨型房镇。就取到东海，潜藏行踪，朝着杜仙门赶去。他飞了半个时辰，心底越想越觉得不对劲儿。这二太子与我那神秘的小徒孙关系匪浅，不然上次也不可能送那么重的礼物。出来混，多多少少都要讲点义气。略作思索，他取出传信玉符，耗费了一次这珍贵的传信玉符使用次数，将自己所见之事。传回了杜仙门，江灵儿很快就得到了李长寿的回信，嘴角轻轻一撇：“这小家伙，差使起自己师祖来，还真是理直气壮。罢了，看在老二的面子上。”摇摇头，江灵儿朝着下方大海落去，等待着李长寿所说的高手赶来会合。